Hello mga features, nakita niyo naman siguro sa thumbnail kung anong pag-uusapan natin today. Isa sa pinaka-popular sa mga uri ng mga pet finches ay ang zebra finches. Pero may mga bagay na gusto ko sa mga ibu na to, at meron din naman mga ayaw ko sa kanila. Pero bago natin simulan to, gusto ko lang linawi na ang mga sasabihin ko na dahilan na ayaw ko sa mga zebra finches ay hindi para siraan ang type ng finches na ito o yung mga nagbe-breed na ito dahil isa rin naman ako dyan. Hindi ko rin ginawa itong uh, episode na to para i-discourage kayo sa pag-aalaga ng zebra finches dahil ang layunin ko lang naman dito ay para mas paging aware ang mga nagbabalak o mga newbies kung ano pwede nilang ma-expect sa pag-aalaga ng mga zebra finches. Kaya kung handa na kayo, let's do this! Okay, so simulan muna natin sa mga dahilan kung bakit gusto ko ang mga zebra finches. Unang-una na dyan ay ang itsura ng mga ibo na to. Mabibilog kasi ang mga katawan nila at may kanya-kanyang personality rin ang mga ito. Very active at energetic ang mga zebra finches na makikita nyo na palipat-lipat ang mga perches sa loob ng kulungan, lalong-lalo na pag breeding season na dahil panay na ang pamamarako ng mga cup sa mga hen. Makikita nyo rin silang hinahabol at kinakantahan yung mga kapare sila kaya sarap silang panoorin. Paulit-ulit ko na nasabi to pero ang mga zebra finches talaga ang pinakamagandang type ng finches na para sa mga nagsisimula pa lang sa pag-iibon. Para kasi sa mga newbies, ito ang magandang pag-practice sa pag-aalaga at para matutunan muna ang mga dapat malaman sa pag-iibon at saka yung mga responsibilidad na kasama dito. Kahit isang pares lang muna at uh, pag nagamay nyo na ang pag-aalaga sa mga ibon na to, mas mapapadali ang pag-aalaga nyo sa ibang mga types ng finches. Siyempre, kasama sa pag-aalaga ng kahit anong pet ang gastos. At ang mga zebra finches ay tamang-tama lang ang presyo, lalong lalo na kung gusto nyo lang talaga mag-alaga ng mga finches. Kung medyo mababa lang ang budget nyo o hindi pa sa patang inyong pera, makakakuha naman kayo ng mga normal o low mutation ng zebra finches na hindi gano'ng kamahalan. Kung hindi pa kayo gano'ng sanay at medyo may takot na makamamatay ng ibon, huwag naman sana, pero saktong-sakto ito dahil di masyadong kabigatan sa bulsa o sakaling magkasakit o madisgrasya ang zebra finches nyo. Isipin nyo na kailangan yung bumili ng pagkain, kulungan at iba pa pangangailangan ng ibon, kaya kung limited ang budget nyo, ito ang para sa inyo. Isa sa mga advantage ng mga zebra finches sa ibang mga uri ng finches ay ang pagiging dimorphic ng mga ito. Kung hindi kulay all white ang mga zebra finches nyo na medyo tricky malaman ng sex kung pagbabasihan lang ang itsura, ang karamihan ng mga ibon na ito ay napakadaling i-gender. Sobrang obvious kasi ang mga markings at behavior nila na makakasiguro kayo na good ang pair nyo. Ibig sabihin, hindi masasayang ang oras nyo na magkamaling magpares ng parehong lalaki o kaya parehong babae. Kung isa sa habol nyo sa mga finches ay ang variety ng mga kombinasyon ng kulay, tamang-tama ang mga zebra finches para sa inyo. Bagamat di kasing makulay ng mga gold dyan ng mga ibon na to, ang mga kulay ng mga zebra finches ay kadalasang uh, naglalaro lang sa kulay white, fawn, orange, black at gray pero napakaraming kombinasyon at mutation na napapalabas sa kanila. Kung magre-research kayo, makikita nyo ang iba't ibang mutation at may tuturin nyo na swerte na rin tayo dito sa Pilipinas dahil marami sa mga ito ay available sa atin. Kaya dapat rin natin ma-appreciate ang marami at mahuhusay ng mga zebra finch breeders dito sa ating masa na maalam sa mga mutations. Hindi masyado may tuturing na high maintenance sa mga zebra finches. In fact, napakadali nilang alagaan. Basta't maibigay nilang yung mga basic needs nila ng pagkain, inumin, at mga nest box. At sa pagkain naman, hindi rin sila ganong pihitan. Kumatain sila ng seeds, mga gulay, insects, at ang mga ibang prutas. Hindi rin nila kailangan ng masyadong atensyon na kahit pabayaan mo lang sila at hindi masyadong aabalahin, okay lang sa kanila. Hindi sila ganong kasela sa panahon at saka sa mga pagsilip-silip sa mga pukad nila. Sa iba kasi mga uri ng finches, madaling ma-stress na kapag chinecheck mo yung mga nest nila, kung may itlog na o inakay, inaabandon na ng mga parents o kaya naman ay tinatapon nila yung mga itlog o kaya inakay. Huwag nyo lang syempre kakalimutan na kailangan mo panatiling malinis ang kulungan, tubig, kain nila, at maaasahan yung ganun kasimple lang ang pag-aalaga ng zebra finches. Actually, nabanggit ko na rin ito dati na kaya gustong gusto ko ang mga finches ay dahil hindi sila ganun maingay. Para sa akin, tamang-tama lang sa akin yung lakas ng huni na ginagawa nila so kung pakinggan mo lang sila habang nagre-relax ka dahil hindi masakit sa tenga yung tunog na ginagawa nila. Parang ng squeak toy. 
Minsan maririnig mo na may konting mga tono yung pagkanta ng mga lalaki at pag may isa sa kanila na nag-ingay, sasagutin o sasabayan naman ng mga ibang zebra princess. Para sa katulad ko na hindi naman ganong malaki ang lap area dito sa bahay, nakakasiguro ako na hindi ako nakakaabalan ng mga kapitbahay para maireklamo dahil sa ingay. Sa mga alaga ko na features, ang mga zebra ang isa sa pinakamadaling paramihin. Two weeks pa nga lang mula nung nagsimula ako sa pag-aalaga ng mga ito ay nangitlog na ito agad. Maraming mga mag-iibon na nagsisimula sa pag-aalaga ng zebra finches ang minsan nawawala na ng gana dahil naiinip sa unang pangingit ng mga ibon nila. Ang payo ko sa inyo, konting patience lang dahil kung tutuusin, yung mga ibon na ito ay mabilis nga mag-mature. As early as 4 to 5 months ay pwede na mangitlog yung mga zebra finches. Hindi rin sila masyadong mapili sa kapares na basta pagsamahin nyo lang lalaki at saka babae, kalaunay magbe-blibrid sila. Kapag simula na mangitlog yung mga pares nyo, tuloy-tuloy na yan, kaya pabayaan nyo lang sila. Kaya na itong mangitlog ng mga 10 to 12 clutches a year. Sabihin natin apat na itlog sa bawat clutch, kaya mga mahigit 40 chicks na kagad na kayang maproduce ng bawat pare sa isang taon. Hindi nyo rin kakailangan na ipaposter yung mga itlog at saka inakay ng mga ito dahil magaling na mong maglimlim at mag-alaga yung mga parents ng mga zebra finches at malaki ang porsyento na nabubuhay lahat ang pinsyo. So syempre, may mga gusto ko sa zebra finches at meron rin naman ako mga ayaw sa kanila. Hindi naman marami ito at kung tutusin nga, inasa sa inyo na rin kung ang mga bagay na ito ay may tuturing nyo rin na ayaw nyo. Alam ko nakakasabi ko lang na isa ito sa mga dahilan kung bakit gusto ko ang mga zebra finches. Pero depende na nga rin sa pananaw nyo kung ang tingin nyo rito ay good or bad para sa mga zebra finches. Natural, marami ang mga gusto na mabilis ang pagrami ng mga zebra finches sila dahil pwede rin ito maging source ng income kapag ka naparami na. Pero kung titingnan mo rin sa isang banda, mas maraming alaga, mas malaking gasto sa pagpapa. Sa sobrang dali nilang paramihin, kung hindi mo ikokontrol, kakailanganin mo rin ang mas maraming kulong at space para ma-accommodate mo lahat sila. Sa dami ng nag-aalaga ng zebra finches, pwede rin maipo ng mga paanak nyo dahil mas madali silang paramihin kumpara sa pag-dispose. Sa sobrang prolific nila sa pagpaparami, kakaroon na ng mga times na habang may pinapalaki pa sila o inaalagaan ng mga inakay, ay may mga itlog na ulit sila sa pugad. Ang nangyari, pag nangyari ito, isang kailangan mong piliin kung ihiwalay mo muna yung mga anak kahit hindi pa ganong handang mabuhay mong isa o isasacrifice mo na lang yung mga itlog kung wala kang ibang pares na mapaglilipatan ng mga yan. Ang gandang problema naman yan kung tutusin pero isa yan sa dapat yung expect sa mga zebra finches. Okay, so maaaring marami sa mga zebra finch breeders natin ang hindi mag-a-agree dito. Pero para sa katulad ko na hindi naman masyadong eksperto sa larangan ng mga mutations, Nalilito ako minsan lalong-lalo na sa mga high mutes. Marami kasing posibleng mutations na ang pagkakaiba lang talaga ay sa pattern o kulay ng buntot, pakpak o ng muka. Isa ito sa dahilan kung bakit medyo nahihirapan ako yung ID ang iba sa mga napapalabas ko ng mga inakay. Kung hindi mo masyado naiintindihan yung mga mutations, medyo may chance na mag-overprice ka o underprice ka sa mga ginibitawa mo ng mga ibon. Kaya kahit pa paano, kailangan mo rin alamin kung considered as low or high mute si mga ibon nyo. Gusto ko ang mga zebra finches, pero kung may ayaw man ako, pinakaayaw ko sa mga ibon na yan, ay ang pagiging medyo agresibo nila. Hindi ko naman linalahat dahil uh, may mga kanya-kanyang personality naman ng mga ibon na yan. At uh, aminin ko, nakapag-alaga naman ako ng mga zebra finches na may babae talaga. Kaya lang, Medyo natural na rin talaga sa species na ito ang pagiging territorial nila at saka nagiging sanihin talaga yan ang pag-aaway. Kapag medyo bata pa, hindi po masyado problema yan. Pero pag dumating na ang breeding season, mag-aagawa na sila sa mga kapares at saka yung mga pugad. Kaya medyo mahirap silang pabayaan na magkakasama sa isang kulungan, lalong-lalo na kumalit lang ng cage. Kung ang paglalagyan nyo naman ay flight cages at hindi nyo naman lalagyan ng pugad, Pwede nyo naman pagsamasamahin yung mga zebra finches nyo at uh, posibilid na hindi sila mag-away. Kaya lang, minsan talaga merong isa o dalawang uh, zebra finches na talaga matapang pag naaaway yung iba. Sa mga ibang type ng mga finches, na, uh, katulad ng mga goldian, society, our finches, mababait yung mga yan at tsaka pwede nyo talaga sila pagsamasamahin. Pero sa mga zebra, maging lalaki man yan o babae, may bali silang pambubuli sa mga ibang ibon. Yan ay mapasibra man o ibang klase ng finches. Kaya nga kailangan, may mga nakahanda kayong mga kulungan kung sakaling kailanganin nyo silang paghiwalayin 
pag dumating na sa punto na nag-aaway o nagkakaluhan yung mga ibon nyo. Siyempre, kailangan nyo rin isipin na mahirap magbenta ng ibon na kalbo o may mga sugat. Magaling mang mag-alaga ang mga zebra finch parents pero kapag may mga bago na silang mga itlog habang may mga inakay pa, kahit yung mga inakay nila ay aaway nila. Pupukatukain nila yan pag lumalapit sa pugad. Sa kasamaang palad, paminsan-minsan ay nagsusugat o kaya namamatay yung mga inakay na dahil sa pagiging sobrang agresibo nga ng mga pares. Ayan, sigurado may mga sumasang ayon sa mga nasabi ko pero I'm sure na meron din naman hindi nag Kaya feel free na mag-comment kung agree kayo o hindi sa mga nasabi ko at welcome rin kayo mag-comment kung ano sa tingin nyo yung mga hindi ko nabanggit ako sa pag-aalaga ng Zebra Finches. Pero ang nasasabi ko lang para sa akin overall okay pa rin talaga ang Zebra Finches. Sana ay mag-subscribe kayo sa channel ko at patuloy nyo rin panoorin yung mga episodes na ginagawa ko. Hit the notification bell na rin para malalaman nyo sa tuwing may bago kong upload. Like at share na rin kung nagustuhan nyo ang vlog na ito. Dito ko natatapusin ito at maraming salamat at kita-kita sa lang ulit mga teachers.